Costa, porque he conocido a Ramón, que desde Cuba ha traído sus tragos aquí a la ciudad de Paraná. Se ha enamorado profundamente de lo que es nuestra ciudad y sobre todo de una mujer paranaense. Y nosotros queremos bueno, conocer sobre su historia tan linda que ya nos ha contado, pero para que la conozca todo el mundo ya está escuchando a Rolo Martinelli y toda la audiencia. Buenas noches, Ramón. Bueno, muy buenas noches eh, a ti, Ivana, a Rolo. Eh, hace rato, Rolo, que no voy por tu programa, así que hace está mucho, pendiente ¿no? por ahí alguna, alguna invitación a hacer algún cuento, a cantar algo por allá. Hace mucho, hace eh, mucho. Y bueno, eh, agradecer también a toda la audiencia del Canal 11 que nos está mirando y a, a todos los clientes nuestros de acá de, de la Barra El Paso, de Rinconcito Cubano, por, bueno, que sé que están mucho eh, pendientes al programa esta noche. Y sí, eh, hace 12 años que yo vivo en la Argentina, eh, sobre todo la mayoría del tiempo en la ciudad de Rincón, de San José de Rincón en, en Paraná, en, en Santa Fe. Y hace 5 años que conocí a esta maravillosa mujer. Y bueno, eh, como estábamos eh, entre, la, entre las dos aguas, entre las dos orillas, como digo siempre, eh, un día se nos ocurrió... Eh, visitar la feria, Ajá. la feria que se hacen allá en la Plaza de las Colectividades, y ahí nos invitaron a que participáramos en una feria, y bueno, eh, estuvimos casi dos años participando en las ferias, y, y esta idea de armar acá surgió el año pasado, va a ser un año justamente el día 21 de septiembre, eh, el Día del Estudiante, si, si, si no tienen mala memoria, se van a acordar que se suspendió, la actividad del Día del Estudiante en, en, ¿En el anfiteatro, en el anfiteatro Ajá, sí. y bueno, decidimos venir para acá Ajá. y armar la barra acá, Perfecto. y acá se, se quedó la barra. Y se quedó la barra, y hay música, hay colores, y vamos a preguntarle sobre todo, ¿cuáles son los tragos que más salen? El micrófono, vale. Bueno. Si no te está escuchando, por las dudas tenemos el retorno abierto. Si querés realizar alguna pregunta... Sí, ra sí Ivana, eh, sí, 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 sí. El micrófono. El micrófono, claro, rimate el micrófono, Ivana, pero, pero, pero no, porque te escuchaba un poquito, pero sí, entendí. Lo... Ah, no, es el verdad, verdad, verdad. No, pero te entendí, te Le entendí estaba mal. hablando el teléfono. Al revés, al revés. No, no, al revés. Que, no, no. Que, y bueno, es el móvil, el móvil de pandemia, Ivana. Con la barra, esta chica. ¿Qué tomaste, Ivana? Bueno, ¿Qué le dice, Ramón? ¿Me Ramón o no? Sí, Estoy sí. con los anteojos, barrijo. Eso pasa, eso pasa. Ramón, querido, el, el placer de saludarte. Bueno, eh, Hace mucho que, que, no te, que no te veía. Eh, es cierto, igualmente. Ha pasado, ha pasado por el programa. Nos hemos encontrado seguramente en la noche también, este, porque es muy querido Ramón y ha trabajado mucho. Ramón, eh, ¿cuál es el trago que vos tenés que decir? Y este es mi trago, el que te identifica a vos como cubano. Mi trago, el que te identifica a vos como cubano. Mira, yo, hay un trago que, que a mí me apasiona hacerlo que se llama canchánchara y que acá no se conoce o no se conocía porque ahora la canchánchara se ha convertido en la diva de la barra al paso acá en, en las Américas, que es el trago más viejo de la coctelería cubana. Mira, no se conocía en la Argentina y es un trago que data del año 1898 aproximadamente. Escucha, Pablo. Y eh, está hecho a base Sí, te escucho No, no, a Pablo, a Pablo le gusta el tema de los tragos Todo para que aprenda Siga, siga, siga ah. Ah. Está hecho Está hecho a base de jugo de limón Aguardiente de caña y miel de abeja Y era oh. Era lo que tomaban los mambices Que era el ejército cubano que luchaba Contra eh, la metrópolis española Ajá. Era lo que tomaban en los campos de Cuba y con eso se curaban de todo. Mirá vos. Se curaban de todo, de la gripe, Curativo. De, de todo. Mm -hmm. Y además le daba valor para salir a pelear con los machetes en contra de los fusiles. Qué lindo. Can chanchara. ¿Lo podemos preparar ahí? ¿Tiene para prepararlo o no, Ramón? Pero sí, acá siempre hay. Eso no puede faltar. ¿Cómo era can chanchara? ¿Cómo Porque digo? además estamos en la época... Canchánchara. Canchánchara. Bien. Estamos en la época idónea para tomar canchánchara. Claro. Los por el invierno. Pasos Los pasos. Es. Es. Un cuarto de, de vaso. Vamos a poner este vaso. ¿eh? Y ojo, se prepara en la coctelera. Vamos a, 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 a ver el vaso chico. Se sí. prepara en la coctelera. Sí. Un cuarto de agua miel. Un cuarto un, de agua miel. Una medida de limón, que podría ser dos chorritos ¿Estás grabando, de Pablo? limón minero, para que es lo que usamos. O si no, 
o si no, el jugo de un limón. Bien. ¿Eh? Lo echamos aquí, lo sacudimos ¿eh? con hielo, lo vertemos en el vaso y encima de esa, de esa mezcla sí. vertemos entonces el aguardiente de caña. <coughs> Tiene que ser aguardiente de caña. Sí. No se debe preparar con graba, ron graba, graba. porque eh, no surte el mismo efecto. Uh -huh. Lo mejor que hay para combatir cualquier tipo de resfrío o algo es el aguardiente. De caña. Por eso usamos, al no tener aguardiente cubano acá, sí. usamos el ron rico, que es un aguardiente, del, es el clásico aguardiente, Ajá. desde el sabor, el aroma y todo es el aguardiente clásico de caña. Pero poquito de eso. Así que, y después, bueno, se mezcla. ¿Cu es muy rico. ¿Pero cuánto, cuánto es de aguardiente? muy rico, ya te digo. ¿Pero cuánto, cuánto de aguardiente? Eh, no, una medida. Ah, ah, ah. Una bien, medida. Bien, bien, bien. bien. Fuerte, eh, 60 mililitros, 60 mililitros de aguardiente. Perfecto, perfecto. También depende de, de perfecto. depende del paladar de cada, claro, de cada claro, quien. Claro. Acá hay gente que le dice, bueno, me podía poner un poquito más de ron, de aguardiente. Y nosotros le echamos porque eh, nosotros complacemos al cliente. La canchanchara, ahí está el clásico. yo siempre digo que lo único que nos falta sí. es ron. Y, y el otro trago, a ver, dale. que eh, bueno, se ha hecho muy popular, y te cuento que viene gente hasta de Victoria a tomar los mojitos que hacemos acá. Eh, el mojito cubano. Viene la gente de, de Victoria y se venimos nada más que a tomar Número tus uno. mojitos. ¿Qué? ¿Qué Así que bueno, hacete uno ahí no para sé Ivana, cuál será la magia Ivana. porque es el mismo mojito... Sí, seguro. Después yo no respondo como lleguen al canal, ¿eh? No, no. Cuidado, Ivana, que me acaban de decir que es bastante fuerte la bebida esa. ¿Cómo, cómo es la bebida, Ramón? No, no. no, no. Vuelvo, a repetir que, <coughs> vuelvo a repetir que todo depende del paladar. Nosotros lo hacemos bastante light y después cada uno... Lo pone heavy como quiera. Ah, pero pero pásame la receta, no pásame la receta, ¿qué lleva? Ahora no, porque estamos trabajando, pero seguramente, eh, eh, ¿qué días están ustedes acá con todo este ah, servicio tan lindo? Bueno, está bueno aclarar eso, porque hoy estamos porque venía al canal. Sí, Nosotros, sí. y hasta ahora sobre todo, nosotros Bien. trabajamos hasta las 7 de la noche, hasta las 19 horas, que es lo que está establecido. Claro. Y trabajamos lunes, martes y miércoles, eh, eh, miércoles, jueves y viernes, trabajamos acá desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche. Mira, y mira. sábado y domingo estamos trabajando en Avenida Las Américas, 4250, frente al supermercado Álamo. Y perdónenme el chivo, ¿eh? No, sí, alguna frutita le debe dar, seguro. Ahí estamos, eh. los sábados y los domingos... <ríe> <risa> Estamos ahí, así que... Bien, bien, bien. Eh, excelente, Ivana. Eh, dale el abrazo a nuestro querido amigo cubano, que la rompe toda eh, y también metiendo magia con sus tragos. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad de, de poder visibilizar este emprendimiento familiar. Y bueno, como siempre, invitamos a, a la gente que de, claro. quiera degustar nuestros tragos, que, que se aproxime. ¿Cómo no? Muchas gracias, Ramón. Gracias, Ivana. Bueno, ahora gracias, sí. Ramón. Eh, eh, bien, eh, excelente. Bueno, o, Muchas op... gracias. No, por favor, vos, Ivana. Eh, opciones como para que usted también en casa pueda aprovechar. Pablito, ya lo vieron, grabando la receta de, de la chanchara. Eh, así que ya va a aparecer en el grupo de, de, de WhatsApp. La chanchara. Eh, ah, ¿qué dije? Ah, la chanchara. La chancha, no sé qué dije. La chancha. Chanchara es lo que vos sabés. ¿Y cómo, y cómo era? Canchanchara. Canchanchara. Ahí está, ahí va, ahí va, perfecto. ¿eh?